Bienvenidos gacos a un nuevo video de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando la figura de acción de Marvel Legends de Kazar que es parte de los X-Men y podemos ver en la parte lateral ese arte del personaje, en la parte frontal esa gran ventana la figura de acción con sus accesorios y la pieza Villa Figure, esta es parte de la Wave de Sabu que es un personaje, un tigre de dientes de sable que la verdad queremos completarlo y esta figura luce genial así que vamos a abrir la caja a sacar la figura y checar todos sus detalles. En accesorios podemos ver que viene con su lanza que ya está saliendo. Viene con dos cambios de manos. Viene con este, esta daga. La figura viene con manos abiertas. Y la pieza Villa Figure de Sabu. No tantos accesorios. Me gusta que tenga diferentes cambios de manos. Dos armas. Entonces vamos a sacarlo del blister para checar todos sus detalles. Y aquí tenemos a la figura de acción fuera de la caja, realmente este personaje vive en la selva, entonces no tiene ningún tipo de traje, solo un taparrabos y unas botas, muy parecido a he es como que el he de Marvel, combinado a lo mejor con Tarzán, es un personaje que sinceramente no sé cuáles son sus poderes, no tengo mucho conocimiento de él, es un personaje bastante fuerte y viene acompañado de Sabu, que es el tigre de sable, que es la buff de esta wey, entonces no es un mutante pero tiene habilidades como fuerza sobrehumana, se comunica con los animales, tiene habilidad de cazar bastante buena y es un personaje que vive en la tierra salvaje que está llena de animales, de dinosaurios, entonces es un sobreviviente, muy al estilo de eh, Tarzán se parece mucho a he también como ya les comenté, pero es por eso que el personaje pues solo viene con el taparrabos y las botas, realmente no tiene ni ningún otro tipo de traje o accesorio bueno aparte de su lanza y, y su daga vamos a acercarle un poco la cámara para verlo mejor podemos ver el rostro del personaje con su cabello rubio y largo tiene algún tipo de sombreado en el cabello en un tono como naranja que luce muy bien sus ojos azules su expresión bastante seria y dura podemos ver la musculatura del cuerpo en este molde de cuerpo que tiene articulaciones mariposa en la articulación del torso es digamos que la, la clásica la ya conocida no es la nueva es una figura que no tiene pines es pinles podemos ver el taparrabo también las piernas descubiertas y las botas así es como luce por la parte de atrás en articulaciones es capaz de girar la cabeza 360 ver hacia arriba no va a poder por el cabello largo que choca con la parte de la espalda ver hacia abajo si sí va a poder bastante no tiene juego lateral también por el cabello puede levantar brazos así como les comento, tiene articulación mariposa que le permite llevar los brazos hasta atrás de manera bastante amplia y hacia adelante los puede llevar así. Tiene corte en el bíceps que permite giro de 360, doble punto de articulación en los codos. Las manos las puede girar y mover hacia arriba y hacia abajo. En la parte del torso podemos ver ese corte bastante notable que le permite ir hasta adelante así, le permite ir hasta atrás así. Realmente es bastante amplio el movimiento, pero sí se nota esta pieza bastante y como que deforma mucho la parte del torso tiene un corte en la cintura que le permite giro de 360, este es el split de la figura, bastante buena puede patear hasta atrás y hacia adelante así nada mal, corte en el muslo que le permite giro de 360, tiene doble punto de articulación en las rodillas que le permite esta gran flexión, corte en la bota que le permite también giro de 360 puede subir y bajar el pie y tiene bastante juego lateral se me olvidó comentar que en la parte del taparrabos tiene como esta especie de cinturón y en esta parte de atrás tiene esa pequeña apertura para que tú puedas colocar la daga de esta manera para que la corte entonces así es como pones la daga lo que no tiene para llevar consigo es la lanza se tiene que llevarla en la mano y tenemos la lanza la lanza no la puedes colocar en ningún lugar pero la daga sí vamos a compararlo en tamaños con otras figuras de acción vamos a poner por aquí a esta versión de Thor de la última película podemos ver que esta versión de Thor es muchísimo más alto que Kazar vamos a poner de este otro lado al cable que es también parte de la misma wave de cazar para juntar la buff de Sabu y podemos observar que también cable es por mucho más alto que cazar vamos a quitar estos dos personajes para compararlo con esta versión de he de Masters of the Universe y con esta otra también, diferentes escalas, esta de aquí es una escala de las 7 pulgadas, tenemos a cazar que es de 6 pulgadas y este he que es como de 5.5 entonces un poco más pequeño también podemos ver el parecido he tiene taparrabos, las botas similares, lo único que tiene es como este tipo de accesorio en la parte 
parte del pecho, pero es, es muy parecido al personaje he les digo que es el he de Marvel, si pudiéramos conseguirle a lo mejor los accesorios, vamos a tratar de ponerles este aquí, a ver qué tal, y sí, sí le quedó, le queda un poquito grande porque podemos ver que el torso de esta figura es muchísimo más ancho, pero le queda y también tiene la espada del poder y pues se quedó el he viéndolo como diciendo y ahora tú ¿por qué estás usando mis accesorios? si lo comparamos con el de la izquierda pues sí hay una gran diferencia en todo en cuerpos, eh, complexión, estatura pero les digo que Siento que esta versión de este personaje está como que basado en he y también en Tarzán. Entonces queda bastante bien. Realmente si quieren tener una versión de 6 pulgadas de he a lo mejor este sería el personaje más cercano a ello. Pero siento que su molde de cuerpo es como que muy delgado para hacer un he -Man. Pero bueno, ahí está. Ahí hicimos el comparativo. ¿Qué les parece? Así es como luce el personaje con estos accesorios. La verdad es que luce bastante padre. Aquí tenemos una pose del personaje utilizando su lanza con las dos manos. Amenazando al enemigo y con su daga en la parte de atrás es una figura de acción que a lo mejor es muy sencilla porque no tiene un traje como tal pero que aún así luce bastante bien tiene muy buenas articulaciones tiene muy buen diseño la aplicación de pintura pues es bastante básica realmente no tuvieron que pintar nada lo único que tienen detalles es ese sombreado que tiene en la parte del cabello que lo hace lucir muy bien pero no es la gran cosa sin embargo es una gran figura de acción y si quieres terminar o completar la buff de Sabu entonces tienes que tener a cazar porque que los dos siempre van juntos, son inseparables, entonces es una gran figura de acción que vale la pena, seguimos tratando de completar la buff de esta Wave que es bastante padre entonces esta figura de acción la recomiendo, si no la tienes sí que yo recuerde no hay versiones modernas hay una versión vieja con articulaciones muy, no antiguas pero sí fuera de lo moderno entonces yo siento que casi nadie va a tener esta versión de cazar entonces entiendo que todo mundo lo quiera porque pues no hay tantas figuras de este personaje entonces es ahorita o nunca porque seguramente al tener escasas representaciones en figuras de acción pues obviamente la gente lo va a querer tener en su colección así que cuando lo vean no lo duden tómenlo porque vale mucho la pena y en qué colección lo puedes poner pues yo lo he visto en los X-Men hay varios o bueno, en algunos eh, pasajes de la tierra salvaje donde hay nido Magneto con Charles Xavier y luego va Wolverine y los X-Men a rescatar a Charles Xavier entonces eh, digamos que que lo puedes poner en la colección de los X-Men pero creo que también ha tenido algunas participaciones en otros cómics con otros personajes, pero yo lo pondría en la colección de los X-Men porque es ahí donde lo conozco. Bueno gacos, espero que les haya gustado mucho este video de unboxing de review de la figura de acción de cazar de Marvel Legends de la Wave de Sabu. De ser así, por favor regalos un like en este video y compártanlo con sus unidades de amigos gamers y geek. Denle click en la campanita para que sean notificados cada que lancemos un nuevo video, generalmente es uno o dos cada semana y síganos en nuestras redes sociales, que es en Facebook como Gaxos.0, en Twitter como Roba Gax20, en YouTube como Gax20TV, en Instagram como Gaxos.0, en TikTok como Gaxos.0. Muchas gracias por vernos y por seguirnos y hasta la próxima.